de Dieu est en train euh, de, chauffe, de chauffer euh, euh, son serviteur. Le serviteur de Jésus-Christ envahi par l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les chantres, et nous tous, nous sommes là devant le télé pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes disent que après la louange et l'adoration, les chantres. Alléluia. Amen. Mais nous tous, nous croyons à la parole. Alléluia. À la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que qui est disposé pour écouter la parole de Dieu? Amen. Je sais qu'il est onctionné. Qui est disposé pour écouter la parole de Dieu? Amen. Je disais ceci. Qui est disposé pour écouter la parole de Dieu? C'est lui qui est disposé. S'il vous plaît, bien aimé. Je parle à la personne qui est disposée pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. S'il te plaît, manifeste. Amen. Et tu peux écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, de ce côté, je sens, ce n'est pas la résistance, mais je sens que c'est comme si. Alléluia. Amen. Vous ne mettez pas là. S'il vous plaît, soyez là. On a là. On, on, on manifeste ici. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Euh, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Bien aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. L'éternel Dieu va nous visiter au travers de sa parole. Alléluia. Les termes que le Saint-Esprit nous, 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 nous a donné, c'est Jésus-Christ se sauve. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et de l'impact qu'apporte euh, euh, Jésus-Christ dans la vie de son peuple. Et demain, nous allons parler de ces mots sauvés. Nous allons comprendre que les seules personnes qui peuvent te sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Sois disposé, cher bien, mais je crois que l'éternel Dieu va te faire du bien. Alléluia. Si tu peux lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Bien, mais l'éternel Dieu est descendu pour toi. Il y a quelque chose que l'éternel Dieu va opérer ce soir dans ta vie. Dis ta main. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 6. Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. S'il te plaît. Jean chapitre 6 et Jean chapitre 14 et verset 6. Je disais ceci. Nous allons lire la parole de Dieu à cela qui doit t'élever pour honorer la parole de Dieu. Merci. Protocole. Nous sommes obligés à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Jean 14, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est ta voix, si tu peux commencer à, à lire la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient vers une parole. Alléluia. Amen. Jésus lui dit. La vérité et la vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre 
de Jean chapitre 11, nous allons commencer euh, au travers euh, du verset 38, s'il vous plaît. Jean chapitre 11, verset 38. À partir du verset 38. Lisons au nom de Jésus Christ. Oui. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Je disais ceci, on acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci de vous que Dieu vous bénisse pour les places. Alléluia. Amen. Mais l'éternel, je vais faire quelque chose dans ta vie ce soir. Amen. Vous savez, je disais ceci. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Alléluia. Amen. Yahweh va encore te visiter ce soir. Dites Amen. Amen. Et dans la Dieu de sa main, je te loue pour ce beau moment de ta parole. Seigneur, par ta grâce, parle-nous. Saint-Esprit de Dieu, où est ce moment Où est la bouche qui va nous apporter ta parole ce soir Où est les oreilles de ceux qui écoutent où est le cœur de ton peuple Seigneur Par ta grâce, aide-nous à mieux comprendre ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Jésus prie. Amen. Bien aimé, au travers de l'histoire, nous avons vu le Seigneur Jésus délivré, guéri. Nous avons vu le Seigneur Jésus opérer de grands, de grands miracles. Et ce soir, Yahweh va faire quelque chose dans ta vie, dit ta mère. Amen. Je disais ceci notre thème pour ces deux grandes journées. Le Saint-Esprit nous a dit de parler sur ce thème, Jésus Christ est sort. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de Jésus et de l'impact du nom de Jésus dans la vie des personnes. Et demain, nous allons, par la grâce de Dieu, développer ces mots sauvés. Comment le Seigneur sauve. Alléluia. Vous devez savoir que Jésus Christ est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, voulant ou pas, Jésus Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le nom de Dieu. La Bible nous révèle qu'en réalité, Jésus Christ n'est pas comme toi et moi. Jésus Christ est Dieu. Dites dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que il est le Dieu qui s'est révélé au travers de l'histoire sous différents noms. La Bible déclare qu'au travers d'Abraham, il s'est révélé sous le nom de Jova Jiré. Et à Moïse, il s'est révélé sous le nom de Jésus. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que c'est même Jésus, c'est même Jova Jiré, après plusieurs siècles, s'est révélé à l'humanité sous le nom de Jésus. Ça dit que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui a tout créé. Vous devez comprendre que Jésus-Christ est Dieu. À sa présence, cher bien-aimé, il y a des grands miracles qui s'opèrent. J'aimerais aussi souligner ceci. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Ça dit que rien ne peut commencer sans l'approbation de Jésus-Christ. À toi qui es venu ici présent, cher bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas comme Ebalemo. 
Il n'est pas comme les chefs coutumiers. Jésus-Christ est différent des dragons. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas comme les dieux de ce monde. Il est différent des dieux de ce monde. Il est différent des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des docteurs. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Dites Amen. amen. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi le livre de Genèse nous révèle ce qui est très profond. Il nous dit ceci, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Dites Amen. amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Sa puissance ne peut pas être comparée à des, au, au Dieu de ce monde. En réalité, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est plus fort que ta maladie, il est plus, le plus fort que tous les problèmes du monde. Il est plus fort que les géants qui te réclament. Il est plus fort, alléluia, Amen. que les problèmes que tu as. Tu comprends quelque chose? Amen. Et pendant que j'ai préparé ce message, Malachi nous a dit ceci. Malachi 3, 6 nous dit ceci. Que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne change jamais. J'ai vite compris que bien aimé dans le Seigneur, et tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu arrives à comprendre que notre Dieu ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cher bien aimé, Jésus-Christ ne change pas. Quand bien même la situation économique de l'Europe et de l'Amérique peuvent changer. Quand bien même la médecine et la technologie peuvent changer. Mais nous, notre Dieu ne change jamais. Je, je croyais que ma soeur, mon frère, tu allais dire un amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous ne dites pas amen, mais moi je crois que notre Dieu ne change jamais. Amen. Voilà pourquoi je suis venu dire à toi, bien aimé dans le Seigneur, comme notre Dieu ne change jamais, toi aussi les promesses que tu as reçues de Dieu ne passeront jamais et ne changeront jamais. Amen. Parce que notre Dieu est Dieu, dit Amen. amen. Parce que notre Dieu ne change jamais, dit Amen. amen. Notre Dieu ne change pas. Alléluia. Il ne peut pas être changé. Depuis qu'il était le plus fort, il continue toujours à être le plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le commencement, il est défini comme étant le tout. Aidez-moi s'il te plaît. Il est défini comme étant le Dieu tout. Puissant. Alléluia. Amen. Il est le le Seigneur. Mon Dieu est le tout puissant. Amen. Il est plus costaud, plus puissant que le diable. Amen. Il est le tout puissant. Pourquoi parce qu'il a vaincu, voire même les géants de ta vie. Amen. Les géants de ta famille. Amen. Il est le Dieu qui a vaincu les diables et qui réclame ta vie. Amen. Qui réclame ton mariage. Dis ta main. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que cher bien-aimé, c'est lui qui a le Seigneur Jésus dans sa vie. C'est une personne qui, cons qui va constater dans sa vie qu'en réalité, il est le plus béni du monde. Amen. La personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, bien aimé, le Seigneur Jésus va amener quelque chose dans sa vie. Amen. Nous allons le découvrir ce soir. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14 nous dit ceci. Que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là que nous allons en réalité développer notre message pour ce soir. Jean chapitre 6, Jean chapitre 14, verset 6, il nous dit ceci, que Jésus-Christ est le chemin. La vérité est la vie, s'il te plaît. Tu peux le dire avec moi, on y va. Jésus-Christ est le chemin, la vérité est la vie. Encore, s'il vous plaît. Jésus est le chemin, la vérité. Pour terminer, s'il vous plaît. Jésus est le chemin. Alléluia. La première des choses, vous devez savoir que le Seigneur Jésus est le chemin. Alléluia. Il est le chemin qui amène au ciel. Ni ne peut passer au paradis, ni ne peut entrer au ciel sans passer par Jésus. Ni ne peut bien aimer dans le Seigneur voir le Père sans passer par Jésus. Jésus Christ est le chemin qui amène au ciel. Il est le chemin qui amène au succès et à la réussite. Il est le chemin qui amène à un mariage heureux et réussi. 
celui qui accepte Jésus dans sa vie, bien aimé, Jésus va lui montrer les chemins du salut. Amen. Jésus Amen. va lui montrer, lui montrer les chemins du paradis. Amen. Alléluia. Amen. À toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment bien aimé. Parce que Jésus est le chemin. Alléluia. Amen. Pour celui qui apporte Jésus, en réalité, le Seigneur Jésus va l'aider. Alléluia. À connaître la vraie vérité. La première vérité, la, la première des choses, chers bien-aimés, le Seigneur Jésus va lui montrer le chemin dit ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à là, bien-aimé, qui n'a pas encore arrivé à découvrir le trésor le plus béni, le trésor le plus glorieux. C'est Jésus-Christ, bien-aimé, qu'il faut découvrir. Lorsque tu acceptes Jésus, bien-aimé, du coup, il nous a, il, il nous a, il, 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 il nous a, il nous amène, il nous conduit dans les trois chemins, il nous conduit bien aimé dans le Seigneur, vers la bénédiction que nos cœurs désirent, dit Amen. Amen. Marc chapitre 9, verset 14, bien aimé, nous présente Jésus comme le chemin qui amène à une délivrance profonde et globale. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 9, Verset 14, vous allez comprendre ceci. Bien aimé, on nous donne ici l'histoire d'un enfant qui était malade. En réalité, cet enfant a été soutenu par plusieurs personnes. J'allais dire ceci, ça dit que plusieurs personnes avaient prié pour cet enfant. Mais cet enfant n'était pas guéri. Mais lorsque le Seigneur Jésus s'est présenté devant cet enfant et prié pour cet enfant, la Bible est claque. Directement, cet enfant était guéri. Cet enfant a été délivré. Pourquoi Parce que sa situation était entre les mains de Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus-Christ a conduit cet enfant à une délivrance globale et réelle. Bien aimé, le Seigneur Jésus est, est le chemin qui nous amène à une délivrance globale et réelle. Ça dit qu'il est le chemin qui nous amène à la vraie délivrance. Le pasteur peut être trahi. Le pasteur peut te décevoir, mais le Seigneur Jésus ne déçoit jamais. Amen. Une fois que ta situation se trouve entre les mains du Seigneur Jésus, bien aimé, le Seigneur Jésus va aider ta situation à te libérer à 100%. Amen. Alléluia! 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 La deuxième chose, la Bible nous révèle Jésus comme étant la vérité. Une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie, cher bien aimé, du coup, il t'apporte la vérité. La même vérité, c'est la vérité de sa parole. En réalité, la Bible déclare que mon peuple est, est, est détruit par manque de connaissances. Bien aimé, le Seigneur, si jusque-là tu ne connais pas encore Jésus-Christ, hein, tu es défini d'après la parole de Dieu comme étant une personne détruite. Bien aimé, Jésus-Christ est la vérité. Il est la vérité par excellence, dit ta mère. Alléluia. C'est lui qui apporte Jésus. Jésus aidera la personne à connaître la vraie vérité sur sa vie. Jésus-Christ aidera la personne à connaître la vraie vérité de ce que le monde occulte a fait de sa vie. De ce que le monde occulte a fait de son état, de son état d'âme. Bien aimé le Seigneur, beaucoup de gens sont liés. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont liés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus qui dans leur vie. Jérémie nous dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées. Ça veut dire que Jésus nous révèle la vérité. La vérité sur nos familles. Il y a des choses que ta famille a fait dans ton corps, dans ta vie. Mais jusque-là, tu n'as pas, tu n'as dit là, jusqu'à tu n'as rien compris. Il y a des choses que le monde occulte de bien aimé dans le Seigneur ont introduit dans ton corps. Mais alors que Jésus-Christ n'est pas encore en toi, voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, ton, ton, tes yeux sont bandés. Jésus nous apporte la vérité si, à ce qui concerne notre état Voilà pourquoi tu reçois des rêves. Bien aimé dans le Seigneur, j'allais dire ceci. Même pour toi qui, qui reçoit des rêves, c'est un langage que le Seigneur Jésus nous révèle la vraie vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu rêves souvent, bien aimé, tu es en Afrique. 
Alors que Christ, tu vas tuer ici en Europe. Voilà pourquoi tu rêves souvent que tu es auprès de la rivière. Tu rêves souvent que tu es à la toilette. Tu rêves souvent, tu es en train de faire l'amour avec un homme ou une femme. Ce sont là, bien aimé, des langages prophétiques. Ce sont là des moyens que l'éternel Dieu utilise pour nous communiquer la vraie vérité. Bien aimé, il y a quelque chose que l'éternel Dieu m'a dit de te dire. Il ne faut pas disqualifier tous ces rêves que tu reçois souvent. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut nous parler au travers des rêves, nous communiquer même la vérité. Alléluia, au travers des rêves. Alléluia. Peut-être bien aimé avant de venir en ce lieu. La nuit passée, tu as vu des choses, mais jusque-là, tu n'arrives pas à comprendre que c'est le langage que Dieu te communique. Il est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. La Bible nous révèle la Bible nous révèle ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 4, ici c'est l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme est bien aimée de le Seigneur. Croyait que Jacob était le plus fort. Que Jacob était plus que tout. Alors que celui qui se trouvait auprès d'elle était plus que Abraham, Isaac et Jacob. La femme samaritaine dit à Jésus ceci. Est-ce que toi tu es plus, plus tu es, tu, toi tu es plus grand que notre ancêtre Abraham? Ça veut dire qu'il y a des gens qui jusque-là n'arrivent même pas à saisir les opportunités de la vérité. Alléluia. Cette femme croyait que Jacob était le plus grand. Alors que le plus grand était Jésus-Christ. Alors que le plus grand était Jésus-Christ. Il ne savait pas, cher bien-aimé, que celui qui se tenait au devant d'elle était le plus grand. Alléluia. Amen. La deuxième des choses. Cette femme ne savait pas que l'air préparé par Dieu où les vrais adorateurs devraient adorer les pères en esprit et en vérité était déjà là. Mais cette femme croyait que l'air même qu'il se trouvait, c'était l'air qu'il fallait aller adorer à mon garisi. Ça veut dire que d'après cette femme, cher bien-aimé, au travers de l'envoûtement de la vie, en de l'envoûtement de la famille, qui rongeait ses yeux, qui rongeait son intelligence, d'après elle, elle croyait, cher bien-aimé, pour adorer le Père, il fallait aller à la montagne de Galicie. Alors que c'était déjà l'air où les vrais adorateurs devraient adorer le Père en esprit à vous. Alléluia. Mais il faut que le Seigneur Jésus se présente devant cette femme. Commence à communiquer la femme la vérité. La femme a compris que le plus grand ce n'est pas Jacob, mais c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans l'ignorance, c'est bien aimé. Tu te confies toujours en attente. Tu te confies toujours au goût de ta famille, de ton pays d'origine. Alors que bien aimé, c'est lui qu'il faut se confier, c'est Jésus-Christ. Amen. Ah. Amen. Ah. Amen. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la troisième chose. Cette femme croyait pour avoir la paix. Il faudra alors choisir les... Il faudra alors changer de mari. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est dit à la femme. Si elle a déjà changé cinq maris, ce n'est pas pour rien. D'après elle, elle, elle se croyait. Il faut trouver l'homme de ma vie à cela. Elle a tout changé. Des hommes costauds, petits. Hein? Bien aimé, alors que bien aimé de le Seigneur. Pour avoir la paix du cœur, ce n'est pas de changer de femme ou des hommes, des hommes. Mais c'est seulement de trouver l'homme de la vie. Amen. L'eau de vie. Amen. L'homme par excellence. Amen. Le, pour les plus merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te, te communiquer quelque chose. Cette femme était dans l'ignorance. Il a fallu que la vérité soit devant elle Amen. pour que ses siens soient délivrés. Amen. Pour qu'elle arrive à saisir la vraie vérité. Dites Amen. Amen. Troisième leçon, j'ai pour terminer. Vous devez savoir que Jésus-Christ est la vie. La Bible nous dit ceci. Que le volet ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Jésus ajoute à ceci. 
que moi je suis venu pour que les hommes aient la vie dans ma version. Alléluia. En quelque sorte, Jésus-Christ est venu pour communiquer la vie. Qui est, qui est d'accord avec vous? Ça veut dire que c'est lui qui reçoit Jésus dans sa vie. Du coup, Alléluia. Sa vie sera envahie de la vie que donne Jésus-Christ. Je crois que tu l'as fermé depuis ce qu'il Alléluia. Alléluia. Qui a accepté Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Qui a accepté Jésus -Christ comme Seigneur sauvé dans sa vie? Écoute-moi. Il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. En réalité, c'est la vie que tu reçois dans ta vie directement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ est la vie. Il donne la vie aux morts. Il amène la vie aux morts et aux personnes malades. Jésus-Christ donne la vie bien aimée aux personnes dérobées, égorgées et, et, et détruites. Jésus-Christ donne la vie aux, aux personnes à problématiques. Bien aimé de le Seigneur, je suis venu dévier ton problème. Amen. Si ce soir, du moins, tu vas accepter Jésus-Christ, bien aimé, de saigner peu importe ma, la maladie. Alléluia. C'est là que tu te Qui n'a pas entendu parler de mon Jésus il est le Dieu de Ticota. Peu importe le problème, Jésus-Christ, hein? Alléluia, a le, a le pouvoir de les résoudre. Ton amen est tellement. J'allais dire, ton amen est. Ah non, c'est pas ça. J'allais dire moindre, mais c'est pas moindre. Mais. Alléluia, je veux que ton amen arrive à atteindre ce niveau de la hauteur que le Seigneur Jésus. Veux pour toi ce soir, dit ta mère. Amen. Alléluia. C'est lui qui accepte Jésus dans sa vie. Bien avant, le Seigneur Jésus va nous communiquer la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voyons ce qui s'est passé dans le livre de Jean, chapitre 11. En réalité, cet homme Lazare était mort. Bien aimé, en réalité, Jésus-Christ était loin de Lazare. Mais à la mort de Jésus, le Seigneur Jésus a pris la décision d'aller voir Jésus, d'aller voir Nassa. Il y a des remarques que l'éternel Dieu va te communiquer. Et c'est là, je crois, au nom puissant de Jésus Christ, c'est là va t'apporter délivrance et miracle. Amen. Même si tu ne dis pas même. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi la Bible nous dit que nous sommes appelés à déraciner. On, on est déraciné que des choses qui est plantée et enracinée. Il y a des gens, chers bien-aimés, qui étaient dans sa maison, envoûtés, et la société de sa famille ne veut même pas qu'il soit délivré. Alléluia. L'homme de Dieu a le pouvoir de déraciner. Amen. Vous savez, hein? l'arbre qui est réellement enraciné, ça veut dire quoi Que cet arbre ne veut même pas à tout. Oui. Mais lorsque les vents, de fortes vents, Souffle sur l'arbre. Alléluia. L'arbre arrive à te déraciner. Amen. Il y a des gens au moment de la parole, ne sont même pas là. Alléluia. Amen. Il faut les aider. L'homme de Dieu a les codes d'accès d'entrer dans le monde des ténèbres et d'arracher les âmes des enfants de Dieu. Amen. Même si tu ne crois pas, même si tu ne dis pas Amen. Mais Yahweh, je dis même si tu ne crois pas. Mais Yahweh va te toucher. Alléluia! Amen. En fait de croire que ah, c'est Dieu est plus costaud. Amen. Moi, je ne croyais pas. Mais sa puissance m'a touché. J'écris à lui, dit ta mère. Et dit toujours pas mère. Alléluia! Jésus-Christ est mort. J'avais dit, Lazare est mort. Alléluia! Amen. Et une fois que Lazare mort, la mienne est claque, cet homme a été hanté. Bien aimé dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu. Lazare est à mort et enterré. Tout, la, la famille l'avait oublié. Et son adresse avait changé. Pourquoi il était mort et enterré Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que lorsque une personne est morte, directement, elle perd 
sa destinée. Lorsque nous parlons de la destinée, chers bien-aimés, nous faisons allusion à ton futur. Nous faisons allusion à toutes les belles de ceux qui t'attendent demain. Bien-aimés de Seigneur, même si tu souffres aujourd'hui, croyez-moi, il y a des bonnes choses qui t'attendent demain. Amen. Lorsque nous parlons de la destinée, nous faisons allusion au mariage, aux bonnes choses qui t'attendent demain. Bien-aimés, chaque personne a une destinée glorieuse. Amen. Même si tu souffres aujourd'hui, bien-aimés, croyez-moi, il y a quelque chose de bon qui t'attend de mes vies Amen. Et une fois qu'une personne est morte et enterrée, c'est la même que ta destinée aussi est enterrée. Amen. Est enterrée. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la sang était mort et enterré. Bien aimé, une fois que mort et enterré, la famille l'avait oublié. La sang ne pouvait plus dormir dans son champ. La salle ne pouvait plus dormir à sa chambre. Il était déclassé de la famille. Son adresse était maintenant le tombe. Le tombe, alléluia. Parce que cet homme avait perdu sa destinée. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps que les enfants de Dieu vont comprendre que le monde occulte aussi enterre la destinée des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, leurs leur destinées ont été enterrés. Bien aimé, voilà pourquoi jusque-là, tu as perdu la valeur devant les hommes et les femmes. Bien aimé dans le Seigneur, l'argent est enterré. Je crois que sur le coup, cet homme avait de l'importance. Mais il faut qu'enterrer, cet homme était oublié. Alléluia. Il y a des hommes, il y a des femmes. Que la sorcellerie enterre la destinée. Bien aimé, il faut que ta destinée est enterrée. Même tes amis vont t'oublier. Voilà pourquoi il y a des femmes, il y a des hommes qui font des efforts pour être aimés, pour être considérés. Mais ils ne le sont pas. Pourquoi Parce que sa destinée, leur destinée, a été enterrée. Il faut que ta destinée est enterrée. Bien aimé. Tu perds du coup ta valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu perds du coup ta valeur. Lazare a été classé en quarantaine. Aujourd'hui, la bénédiction que tu cherches est devenue ton ennemi. Ce que tu cherches, tu fuis. La bénédiction que tu cherches, tu fuis. Les hommes, l'homme que tu cherches pour le mariage, tu fuis. Bien aimé, ce que tu cherches, tu fuis. Tu cherches peut-être les parquets de chute. Ça que tu cherches, c'est pourquoi Parce que tu as perdu ton étoile. Il faut que l'étoile de la sar, il faut que la vie de la sar ait été enterrée bien aimée. Même sa famille l'avait rejetée. Aujourd'hui, tu te demandes pourquoi je suis rejeté. Pourquoi même mes proches, mes copines, Mort, pardon, le bien aimé de Seigneur, parce que tu as perdu quelque chose de, de, de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, quelque chose de valeur a été enterré. Lisez la parole de Dieu, la vie est classe ici. Oh, ça va, ça va faire mal, bien aimé. Jésus-Christ est allé dans la vie des de, de, de ressuscités la ça. La Bible lui dit ceci. Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare. Bien aimé, il s'est adressé à la femme de Lazare, doté la pierre pour qu'il ressuscite Lazare. Les membres de la famille de Lazare ont dit non, nous ne pouvons pas. Même Marc, sa sœur propre, a dit il sent déjà comme pour dire non, je ne peux Bien aimé, il n'y a personne enterré. De loin, les hommes peuvent aimer, mais, mais les prêts, Alléluia. Mais les prêts, chers bien aimés, une fois qu'ils te voient, du coup, la haine s'est définie dans son cœur. Marc pleurait la salle à la maison. Oh la salle Marc à la maison, il pleure, elle pleure à la salle. Mais devant la tombe, chère bien-aimée, une fois qu'elle s'est présentée devant la tombe de Lazare, la haine, c'est qu'elle s'est définie dans son cœur. Il commence à dire non, 
je ne peux pas voir Lazare. Bien aimé, voir Lazare même pour la toute première fois. Ma, ton frère, tu ne peux pas le voir. Il dit, non Seigneur, pourquoi ôter la pierre Car il sent déjà, en quelque sorte, je ne peux pas voir Lazare aujourd'hui. Bien aimé, tu sais pourquoi jusque là, tu n'arrives pas à voir ce que tu cherches. Jésus-Christ, vous voulez ce que Marc puisse le faire voir là, ça, ce jour-là. Mais Marc a refusé. Marc symbolise ta bénédiction. Marc symbolise quelque chose de très important. Aujourd'hui, Marc a refusé de voir Lazare. Alors que Lazare était son frère. Bien aimé, si tu as abandonné, rejeté, croyez-moi, c'est parce que tu as perdu quelque chose. Amen. Je veux te comprendre, même, la, même, même, même ce que nous appelons le, le divorce, bien aimé, c'est là et dit à de beaucoup de choses spirituelles. Quand l'homme de ta vie arrive à te disqualifier de son cœur, bien aimé, sache que tu as perdu quelque chose de très important. Un jour, cet homme, et quand il te voyait, mais après 10 ans, il commence à te voir comme un bébé, comme un mort. Cette femme, j'ai bien aimé dans le Seigneur, qui faisait des tours de va et vient devant ton appartement. Après quelques années, j'ai bien aimé, il commence à te voir comme quelque chose de rien. Sache que j'ai bien aimé, ton corps est toujours le même, mais spirituellement, quelque chose de très important est en terre. L'argent était le frère de Marc. Mais la société homme a été enterré. Marc ne souhaitait même plus le voir ne plus qu'un seul jour. Pourquoi Parce que Lazare était enterré. Bien aimé, quelque chose que le monde a plutôt enterré. Dans ta famille, dans ta vie, maman, tu peux dire, oh Dieu, jusque là, n'a rien de bien. Mais je te dis, et tant que la voix autorisée par Dieu pour te communiquer la vraie vérité de ta vie et de ton état d'âme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qui est là avec nous? Alléluia! Il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai bien aimé. Alléluia! Alléluia! Martha a refusé de voir Jésus. J'allais dire Lazare. Alléluia! Aujourd'hui, bien aimé, tu as besoin de quelque chose. Lazare n'a pas souhaité de mourir. Je crois que bien aimé, si son âme était là, Lazare pouvait souhaiter voir le fils de ses frères ce jour-là. C'est ça ce jour-là. Mais il ne pouvait pas. Pourquoi Parce que Marc ne voulait plus les voir. Il y a quelque chose qui refuse de te voir. Pourquoi À cause de ton état actuel. Il y a quelque chose qui te fout. Il y a Marc qui te fout. À cause de ton état actuel. C'est la même personne qui t'a aimé un jour. Aujourd'hui, tu as constaté que bien aimé dans le Seigneur, ça ne marche plus. Toi qui travailles, qui recevais des bons salaires, cher bien aimé, aujourd'hui tu as constaté que l'argent que, que, que tu as fait, que, 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 que tu recevais sur bien, tu ne vois plus les mêmes finances. Bien aimé, c'est Marthe qui te fuit à cause de ton état de, de ton état à, à toi. L'état à toi de Lazare ne permettait pas à Marthe de le voir ce jour-là. Alléluia. L'état toi de Marthe de Lazare. Ne permettez pas à Marc de le voir ce jour-là. Bien aimé, tu cherches quelque chose de te voir. Tu veux voir quelque chose. Bien aimé, la chose que tu cherches, tu ne vas pas. Pourquoi Parce que, à cause de ton état actuel, spirituellement, il y a des choses qui s'est passées. Qui est là avec moi Amen. Je disais ceci. Qui est là avec moi Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, bien aimé, que la parole de Dieu fait nous communiquer. Bien aimé dans le Seigneur. L'heure est arrivée. Alléluia. L'heure est arrivée, cher bien-aimé, où le Seigneur Jésus va te communiquer sa vie. Dis ta mère. Amen. Alléluia. Lazare avait tout perdu, cher bien-aimé, à cause de son état actuel. Peut-être que sa situation, cher bien-aimé, est comparable à Lazare. Aujourd'hui, là où tu te trouves, cher bien-aimé, c'est la permanence que. Tu n'arrives pas à saisir ton opportunité. Tu n'arrives pas à saisir ta bénédiction. Bien aimé, je suis venu te dire ceci. Aujourd'hui, tout va changer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tout va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'homme de Galilée va te libérer. Je dis ceci. 
Car l'homme de Galilée va te libérer. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à une personne qui est proche que ce soir, il y a quelque chose de nouvelle que le Seigneur ne va faire dans ta vie. Il y a une chose de nouvelle que le Seigneur va faire dans ta vie. Il va amener un bouleversement profond dans la vie de tes ennemis. De telle sorte que bien aimé cette année, de telle sorte que ce soir même, Alléluia, tu verras la rétribution de tes ennemis. Alléluia, Alléluia. Je parle à toi qui est abandonné par Marthe. Marthe ne peut pas t'abandonner alors que ton Dieu est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, Lazare était revenu à la vie. C'est même Lazare qui était rejeté. Alléluia. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit ceci. Marthe ne savait pas que Lazare était lié à la vie. Que Lazare était connecté à Jésus qui est la vie. Marthe ne savait pas. Alléluia. Autrefois rejeté, enterré, abandonné, disqualifié, autrefois déclassé, autrefois bien aimé dans le Seigneur. La famille a donné, avait donné les dos. Il ne savait pas que Lazare, sa vie était connectée à Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce que quand bien même tu as abandonné, mais dis-moi tu as Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le problème, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux m'abandonner, quitter cette église. Mais si réellement nous avons Jésus, Alléluia, pour aller le bien aimé de le Seigneur, tu vas encore nous retrouver. Tu vas encore nous voir. Et la paix de gloire. Parce que nous sommes connectés à la vie de ta mère. Alléluia. Je suis venu dire à une personne que toi aussi tu es comme Lazare. Bien aimé de le Seigneur. Lazare a été déclassé. Lazare a été abandonné. Lazare champion a été chassé. Mais comme sa vie était connectée à Jésus, comme sa vie était connectée à la vie, Alléluia, Amen. cet homme était revenu à la vie de ta mère. Amen. Cet homme était revenu à la vie de ta mère. Autrefois, toi aussi, champion de mère, tu as été rejeté. Autrefois, bien aimé de le Seigneur, toi aussi, tu as été abandonné. Mais je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Les cieux qui avaient refusé de te voir marié à travers la prière ce soir, ces mêmes cieux te verront marié au nom puissant de Dieu. Écoutez bien le matin de Seigneur. Marthe ne souhaitait plus voir Lazare revenir à la maison et dormir avec elle dans la même maison. Mais au travers de Jésus, Lazare était revenu à la maison. Alléluia. Amen. Il y a des gens, chers bien-aimés, que la sorcellerie peut déclasser dans les listes des, des personnes mariées. Mais si la personne est branchée avec Héloïne, croyez-moi bien aimé le Seigneur, peu importe l'opposition de la sorcellerie, la personne sera bénie. Amen. Voilà pourquoi je suis venu prophétiser sur une personne. Je crois que bien aimé le Seigneur, je parle au monde auquel il est maintenant. Je parle aux sorciers. Je parle aux yeux sorcelleries qui bien aimé le Seigneur. Qui ne souhaitait plus te voir travailler au nom puissant de Jésus-Christ. C'est même ce de te faire avec un bon travail. Je parle bien aimé de le Seigneur. À Marc qui ne souhaitait pas te voir avec des enfants. Il y a des femmes chères bien aimées, des peu que tu la vie. Alléluia. Tu n'as jamais souhaité qu'un jour la femme peut avoir des enfants. Croyez-moi, chers bien aimés au travers de la prière, Jésus-Christ va communiquer la vie au temps de Michel. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, Marthe, tu vas voir Lazare. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marthe, chère bien aimée symbolise. C'est lui, c'est lui qui ne souhaitait pas te voir à bon état. Il y a des hommes, il y a des femmes, chers bien-aimés, qui ne souhaitaient même plus te voir à bon santé cette année 2015. Ils te verront au nom puissant de Jésus qui s'appelle le santé. Je dis, ils te verront à bon santé cette année 2015. Je dis, ils te verront à bon santé 2015. Je parle à toi, chers bien-aimés. 
ces vieilles sorcelleries qui ont souhaité ne plus qu'à voir avec le pays ici dans ce pays, ces yeux de verrou, l'eau puissante de Jésus-Christ. Oh mon Dieu! Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Si bien le maître le Seigneur, il y a des gens, non pas ici, là-bas, alléluia, qui ne souhaitaient pas te voir enrichi, béni cette année. Je dis ces mêmes personnes cette année 2015, te verront béni, te verront enrichi, te verront marié, te verront avec les enfants, te verront élevé sa famille. Oh mon Dieu! Alléluia! Parce que tu es connecté à la vie. Jésus qui se donne la vie. Même si bien aimé, tu es comme Lazare, croyez en mort, voulant ou pas, va te voir. Au nom de la vie de l'église, c'est ceci. Jésus se présentait devant la tombe de Lazare. Mais je n'ai pas compris. Du coup, Jésus-Christ, au lieu directement, hey, Lazare sort. Mais là, il a, il a d'abord commencé à rendre grâce à, à Dieu. Et il dit ceci, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens hein, que Dieu, avant même de toucher son problème, il lui donne sa mort. Amen. Vous savez pourquoi Parce que c'est qu'au travers de la personne, beaucoup de gens vont se convertir. Amen. Je dis ça avec beaucoup de juifs qui vont se convertir en lui au travers de Lazare. Bien aimé, il y a des gens que Dieu pour toucher, il dit, ah, qui m'a invoqué C'est ma mission, qui m'a invoqué Il danse d'abord. Parce que c'est que, une fois que délivre ma mission, beaucoup de gens vont se convertir. Amen. Je dis au lieu de commencer à prier pour Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce. Donc il a d'abord sa moukissa, le père là où il s'est trouvé. Je bénis Dieu bien le mec. Encore de ta situation, je sens que le Père est en vie de Dieu. Parce qu'au travers de ta guérison, au travers du miracle que Gaïa va faire, ce soir dans ta vie. Alléluia. Tous les âmes vont se convertir. Hey, J'allais parler de la Suisse. Amen. Toute la Suisse va se convertir. Au nom de Dieu. Je dis ça, c'est au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens chers bien aimés. Vous pouvez les voir comme Lazare. Mais une fois que la personne a le problème, Dieu avant de toucher son problème, il danse avant. Pourquoi Parce qu'il sait que c'est un canal de bénédiction pour plusieurs. Vous savez quoi Je sens que bien aimé de le Seigneur, toi aussi tu es comme Lazare. Ton problème, cher bien, le croyez moi, se trouve entre les mains de Dieu. Mais je sens tous ces temps de crise. De souffrance que tu peux, oh Yahweh, tu m'as abandonné bien la main. Lazare a fait quatre jours. Quand les tombeaux, quoi que le père là, on l'avait oublié. Alors que le père. Le père, Jésus-Christ, c'est un diable. Le tombeau de Lazare. Au lieu de ressusciter Lazare, il reste là-bas. En train de louer le père. Tout ce temps-là, le pouvoir dit que ce sont des moments. Que le Père Jésus-Christ avait perdu. Non, ce n'était pas le moment perdu. Il danse, il louait d'abord le Père. Je suis te dire quelque chose. Pendant que toi tu as eu à pleurer à cause de la situation de Dieu que tu as, pendant que tu pleurais à ce qui concerne ton, mari, ton mariage, bien aimé, croyez-moi, ce n'était pas le moment perdu. Le Père dansait parce qu'il savait. Que ce soir, le 31 octobre 2015, il y a une femme, il y a un homme qui sera béni pour que toute sa famille se convertisse. Alléluia! Écoutez-moi! Jésus a déclaré, a dansé. J'allais dire, a rendu grâce au Père. Et il cria, Lazare, sort. Je vais continuer ici. Vous savez bien, le Seigneur, le temps de miracle n'est pas encore passé. Bien, le Maître Seigneur, j'ai toujours crié à la résurrection des morts. Bien, le Dieu de la Bible que moi je sais, 
Même jusque là, je crois, je, même jusque là, je constate que les promesses que le Père m'a données jusque là, je n'ai pas encore vu les un tiers. Je crois qu'un jour, c'est Dieu va opérer des grandes choses au travers de mon ministère. Amen. Je n'ai jamais, cher bien-aimé, pris les patients du Seigneur pour qu'on pour dire que, oh non, quoi, non, moi j'attaque les problèmes. Si je dis je dis j'attaque, c'est la vie du combat, je parle. C'est vraiment mon le Seigneur Jésus a agi. Écoute-moi, cher bien-aimé. Il y a quelque chose que j'aimerais te communiquer maintenant là. N'attends pas à des choses inattendues. Bien aimé, la parole de Dieu va te délivrer. Écoute ce que je vais te communiquer. Je lisais les choses inattendues, c'est-à-dire que quoi que le passé, les enfants prennent les, les, pou les poussières, si les. Non Seulement, hein, pendant que je parle comme ça, Alléluia les songes de Dieu au Père Amen. fixent des grandes choses dans la vie des hommes et des femmes. Pendant que je parle de ça, bien aimé, je vois la gloire de Dieu envahir ses lieux. Alléluia. Amen. Et je vois l'éternel Dieu me parle à propos de plusieurs personnes dans ses lieux. Il y a des choses que Yahweh va opérer ce soir dans ta vie. Bien aimé, la puissance de Dieu existe. La prophétie existe. Si le gourou arrive à révéler des choses cachées de ta vie, sache qu'il y a un esprit supérieur au gourou. C'est le, le Saint-Esprit. Sa colère. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'il y a au Père. Alléluia. Écoutez, je vais conclure ici. Jésus, après sa voix, rendu grâce au Père. La Bible déclare qu'il cria, Lazare, sort. La Bible déclare que Lazare sortait. Les morts sortaient du tombeau. La puissance. Bien aimé, la puissance de Dieu existe. Maman, toi qui jusque là, tu n'as pas encore compris cette vérité. Ce soir, s'il te plaît, ouvre ton cœur. La puissance de Dieu existe. Même si la sorcellerie t'a emprisonné sous la mer, dans la forêt ou dans le monde parallèle, ce soir, la puissance de Elohim va te faire sortir de la grotte. Bien aimé, je te parle de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'église n'arrive jusque là pas à faire comprendre aux enfants de Dieu que la puissance de Dieu existe. La puissance de Dieu fait marcher le paralytique. Les célibataires trouvent le mariage par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu résiste aux morts. Je vous dis ce qui est vrai. Les désespérés reçoivent encore de l'espérance, reçoivent encore de l'espoir au travers de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, tu ne peux pas les voir physiquement comme ça. C'est quelque chose de spirituel. Pendant que je parle, cher bien-aimé, tu sens qu'il y a des choses qui bougent. Tu sens qu'au fond de ton cœur, quelque chose te pousse à dire Amen. Bien aimé, c'est un moyen de contact. C'est un moyen de contact qui t'aidera à être en contact avec la puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je vois je vois la grandeur de Dieu se définir parce que je vois bien au fond de beaucoup de personnes, je vois écrit la vérité, la vérité, la vérité. Amen. Il y a quelque chose, cher bien aimé dans le Seigneur, que hier vous devez te communiquer, à savoir la puissance de Dieu te livre. C'est ça la vérité. La puissance de Dieu ne peut pas être opposée aux sorciers. Jésus crie à Lazare, sort 
La Bible déclare que Lazare sortit. Écoutez maintenant, je vais vous communiquer quelque chose. Vous devez savoir que bien aimé, lorsque une personne est morte, son corps va rester ici sur terre. Mais son âme va au séjour des morts. La distance qui sépare les corps du mort et son âme. Cette distance, nous ne pouvons pas dire, dire oh, des kilomètres et des kilomètres comme aller ici jusqu'au sur l'état du Nord. Il y a une forte distance que nous ne pouvons même pas comparer. C'est-à-dire que là où se trouvait le corps de Lazare, et là où était son âme, il y avait de l'écart, il y avait une forte écart de distance. Qui est là avec moi Amen. Mais lorsque Jésus-Christ a dit, Lazare sort, Jésus s'est trouvé là où se trouvait, en fait, Jésus s'est trouvé devant le corps du mort qui était Lazare. Mais son âme était loin. Alléluia. Jésus a dit, Lazare sort. Du coup, la puissance de Dieu est allée saisir l'âme de, de Lazare. On s'est trouvé. La puissance de Dieu est allée, peu importe là où ton mariage est enterré, aujourd'hui ton mariage, la puissance de Dieu va le faire sortir de là. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas ça. Alléluia. Je dis qu'il y a Lazare sort. La Bible déclare que Lazare est sorti en quelque sorte. La puissance de Dieu était allée prendre l'âme de Lazare. Là où se trouvait son âme, la puissante Elohim est d'aller prendre son âme et le faire entrer dans son corps. Et là, ça s'est levé et sorti du tombeau. Tu comprends quelque chose Amen. Je suis venu de caresser une personne à qui le mariage a été appelé. Je parle prophétiquement bien aimé de le Seigneur à la personne qui a perdu ses valeurs. Je parle à celui dont la sorcellerie Altérer ses valeurs. Ce soir, bien aimé, la puissance de Dieu va toucher tes valeurs là où se trouve. Amen. Tu vas retrouver tes valeurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois bien aimé. Ta bien aimé, tu as perdu quelque chose de très important. Mais la puissance de Dieu va t'aider à les retrouver. Amen. Lazare avait perdu son âme à cause de son état. Parce que les morts n'ont plus de ça. Bien aimé, à cause de ton combat, tu as perdu le mariage. À cause de ton combat, tu as perdu la santé. À cause de ton combat, tu as perdu quelque chose de précieux, de très précieux, de très important. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu va t'aider à les retrouver. Amen. Je parle à toi, bien aimé. Ne sois pas distrait. C'est la terre de toi et Jésus-Christ. Il y a un mari qui te dit ceci. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Peu importe ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Je dis ceci. Aujourd'hui, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Jésus-Christ va t'aider à retrouver ce que tu as perdu. Au nom de Alléluia. Et du coup, bien aimé dans le Seigneur, ça a retrouvé son âme. Et il sorta. Et la Bible de Christ, c'est ce cher bien-aimé. Marthe, Marthe a maintenant retrouvé Lazare. Dis, vous allez me voir. Ce n'est pas de l'orgueil. Qui t'a dit que c'est de l'orgueil Dis, vous allez me voir cette année. Vous allez me voir cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Hey, Qu'est-ce qui nous montre Toi, je dis que vous allez me voir cette année. Alléluia. Bien aimé, tu vas te marier cette année au nom de Jésus. Qui pouvait croire que Lazare pouvait, se, 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 pouvait être ramené à la vie Qui pouvait croire Alléluia. Pourquoi Parce que sa vie était connectée à Jésus. Cet homme Lazare avait fait connaître. Il faut que tu fais connaissance avec Jésus, cher bien aimé. Jésus-Christ ne va te donner la vie. Jésus-Christ va te donner la vie, cher bien -aimé. Il donne la vie éternelle. Il restaure, il donne la vie qui restaure. Bien, tu as perdu beaucoup. 
Il y a quelque chose que l'éternel Dieu m'a communiqué pour toi ce soir. Bien aimé, cherche à cultiver cette relation avec Jésus. Il va t'aider au jour, au moment fort de tes combats. Lazare avait fait connaissance avec Jésus. Voilà pourquoi même au jour de ses difficultés, au jour de sa mort, cet homme avait retrouvé la vie. Béni, s'il te plaît, lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu va opérer dans ta vie. Cher bien-aimé, croyez-moi, ce n'est pas au hasard que tu es venu enseigner. Peut-être que tu croyais faire un tour, mais croyez-moi, la puissance du Saint-Esprit a fait tout à planer pour que tu sois là pour être visité par lui. Bien-aimé le Seigneur, je crois que tu n'es pas une personne derrière. Tu es une personne très importante. Il y a quelque chose que Yahweh va faire dans ta vie. S'il te plaît, aide-moi. Tu fermes cela tes désirs et tu lèves tes mains. S'il te plaît. Il y a des choses que tu dois faire. Et le reste, le Seigneur Jésus va les faire. Croyez à ce que Jésus-Christ a dit. À celui qui n'a pas encore réussi le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, élève seulement tes mains. Tu vas prier après moi, cher bien-aimé. Parce que, en réalité, au travers de ces croisades, l'objectif à atteindre est de communiquer la mort, le salut aux enfants de Dieu. Et d'aider. D'aider les enfants de Dieu à retrouver des valeurs perdues. Si tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Aide-moi, cher bien-aimé. Tu vas prier après moi. Dis éternel Dieu. Dieu. Et j'ai écouté ta parole. J'ai compris que Jésus-Christ est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Ce soir, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, maintenant, j'ai prié pour toi. Éternel Dieu des armées, tu as affecté l'âme de mon frère. Merci. Aujourd'hui, il y a eu une grande fête là au ciel. Parce que tes âmes sont sauvées. Merci Père pour toi dans le puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, crois-moi que tu es sauvé. Si Jésus-Christ est réveillé aujourd'hui, tu iras au ciel. On la tente pour notre Dieu. Oui. C'est toi qui es la vie. Dans la sac, là, par le Seigneur. En ce moment, nous allons avoir remercié le Seigneur de nous avoir parlé. Tu vas en ce moment, cher bien-aimé, dire merci à Dieu de nous avoir parlé. Prions le Seigneur, Alléluia. Roba la sécurité, Baba. Yamana Koro Sokoro, Baba. Yes, yes, yes. Voilà, voilà la gloire. Voilà l'action. Voilà l'action, voilà l'action, ça, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, le flamme, le flamme, le flamme, oh, oh, je viens dans l'action, je viens dans l'action, je viens dans l'action, il est là, il te touche, il te touche, oh la ma ma ma, oh, il est là, il est là, il est prêt à il est pas la mer, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Je veux ta personne, elle te touche, pas ta personne. Cinquième personne est à tout Six, sept, huit. Oh, je veux la salle de touche. Oh, pour toi la salle de touche. Oh, la balaba la ba, oh la balaba la ba, oh la balaba la ba, oh la balaba la ba. Il est là, il est là. 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 Il est là.
statue. Yes, yes. Sur le boss, sur le sur le sur le Je vois tes valeurs et te libérer. Oh, je vois les valeurs d'une femme. Je vois les tables d'une femme. Je vois les valeurs d'une personne. Les valeurs d'un homme. Et te libérer. Et te libérer. Yes. Nous allons dire à moi Jésus. Jésus est le Dieu de Dieu. On y va. Jésus. Alléluia. Je vois les femmes stériles. Je ne sais pas les enfants. Alléluia. Yes, yes, yes. Oh, tu ne veux pas supporter cette action. Tes ennemis ne peuvent pas s'opposer à cette action. On y va. Jésus. Je vois le mariage. Sortir de ton Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois ta, ta santé. Ta santé te libérée. La santé. La santé. Oh, oh. Ça me pose ça. À toi. Jésus. Alléluia. Il nous reste quatre fois. Je vois les hommes et les femmes être actionnés, être remplis de l'ancien. Je vois les hommes et les femmes être en magie de l'éveil. Alléluia. Les saints de Dieu sont montrer l'ancien du très haut a fait une fois parmi nous. Yes, yes. Regardez l'ancien. Voyez l'ancien. Encore. Jésus. Il nous reste deux fois. Il y a un miracle. Il y a un miracle qui est réservé uniquement pour toi. Il y a d'autres personnes qui pleurent. C'est l'ancien. Il y a d'autres personnes qui pleurent. Il y a des gens qui crient. C'est l'ancien. C'est le maître de l'ancien. C'est le maître de l'ancien. Oh On y va. Jésus Dès la main des personnes, sont dans sa tête. C'est l'ancien qui libère. C'est l'ancien qui libère. C'est le seul qui libère. Sans concentrer. Sans concentrer. Sans concentrer. Hé, 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 y'a un mot là. Ça commence. Ça continue. Ça continue. C'est le feu. C'est le feu de l'esprit. C'est l'ancien de l'esprit. C'est l'ancien. C'est l'ancien de l'esprit. Yahou, yahou. Local là, papa. Nous allons prier. Pour la vie de la nièvre. On y va. Jésus La main de Jésus toi Je te vois, je ne touche pas Jésus Tu es touché Tu es touché Tu es saisi Tu es saisi Allez en soi Yes, yes, yes Je te vois sortir Je te vois sortir de bon Allez Je prie, je prie, je prie Je prie au Père La voix est Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Oh Je te vois libérer le temps je te vois, je te vois te libérer. Tu vas faire Dieu. Je vois l'ancien. Je vois le bateau. Je vois le bateau. C'est le bateau prophétique. C'est le bateau prophétique. Alléluia. Regarde. Car. Ça va, ça La foule, ça va. L'ancien. L'ancien. Alléluia, Alléluia. Quand il y a ça, 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 il je la vois libérer les tombeaux. Elle, est, elle a quelque chose de Dieu. Elle a quelque chose de Dieu. Cette femme a perdu sous ses valeurs. Cette femme a perdu sous ses valeurs. Je vois l'onction de Dieu. Je vois l'onction de Dieu. Je vois l'onction de Dieu. Les gars avaient trouvé ses valeurs. Laisse-moi. Laisse-moi l'onction. Laisse-moi l'onction. Laisse-moi l'onction. Yes. Regarde l'onction. Regarde les épées l'onction. Les épées l'onction. 
la salida. A dónde va, a dónde va, a dónde va. Y ya se va. 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 La société est bien dit beaucoup sur les toits. Nous avons qui peut les Encore s'il te plaît. qui s'opérait. Et ce soir, soir j'ai récité quelque chose. Dieu m'a dit ceci à propos de ta vie. Aujourd'hui, tu as retrouvé tes valeurs. Marie, Marie et les autres te verront à mon état. Ceux qui n'ont pas souhaité te voir cette année avant le santé. Béni, ils vont te voir avant le santé. Ils ont dit de ne porter quoi pour voler toi. À cause de ce combat qui s'est fixé dans ta vie. Aujourd'hui, tu as résisté dans l'air. Remercie le Seigneur Prio. Alléluia. Prenez pas ce que Dieu vous bénisse. 